रैंक हाउस ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल സ്ഥിരമായ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീതി പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിസ്തീർണത്തിൽ എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് വീതി പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് എഴുതുക താഴെ ഒരു നൂറ് എഴുതുക ഉത്തരമായി സീറോയും സീറോയും വെട്ടി സീറോയും സീറോയും വെട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറായിരുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർധനമുണ്ടായി എന്നർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുന്നു പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് എഴുതുന്നു താഴെ നൂറായിട്ട് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ശതമാനം കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതുപോലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വീതി പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു എങ്കിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം നീളം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് എഴുതുക വീതി പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതണം ഡിവൈഡർ ബൈ താഴെ ഒരു നൂറുണ്ട് സീറോ സീറോ വെട്ടി സീറോ സീറോ വെട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നൂറ്റി എട്ടാണ് നോക്കൂ നൂറിന് പകരം നൂറ്റി എട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് നോക്കുന്നു എട്ട് കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായി മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യത്തെ പരിചയപ്പെടാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് സെവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നു അടുത്തപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നില്ല സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്വയറുകൾ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് സെവൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിക്കുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഏതാണോ സംഖ്യ അത് തന്നെയാണ് ഇനി അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവിടെ എഴുതിയ സംഖ്യ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയർ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാലെണ്ണമാണ് ഏഴുകളുടെ എണ്ണം അത് രണ്ടിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് രണ്ട് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എത്ര ഏഴുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഇപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് കാണും രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഏഴിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ആ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അംശമായിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പം ഏഴ് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ റൂട്ട് അഞ്ച് ഉള്ളിൽ റൂട്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് അഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി എത്ര റൂട്ട് അഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് നോക്കുക മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് എഴുതുന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഏഴ് എഴുതുന്നു അപ്പൊ അഞ്ച് റേസ് ടു ഏഴ് ബ
ഏഴ് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സാധാരണ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ആകുന്നത് നാലിരട്ടിയാണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഈ നാലിരട്ടിയാണ് എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് അവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പൊ ഈ കറ്റു ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈ മൂന്നും മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയി കിട്ടിയത് ആറ് അതായത് ആറ് വർഷം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഏഴ് ഇരട്ടിയാകാൻ ആറ് വർഷം എടുക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു എങ്കിൽ എട്ട് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും ഇവിടെ എട്ട് ഇരട്ടിയാകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യം എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ എട്ട് ഇരട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി സാധാരണ എത്ര ഇരട്ടിയാകാതെ എത്ര മടങ്ങാവുന്നത് ഇവിടെ ഇരട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് ടു ടൈംസ് രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഇരട്ടിയാവുന്ന എത്ര വർഷം കൊണ്ടാ നാല് വർഷം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് നിരുതി ചോദ്യം മൈനസ് വൺ സാധാരണ എത്ര മടങ്ങാണോ ആകുന്നത് അത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം ഇവിടെ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സോ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം സോ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് എട്ട് ഇരട്ടിയാവും ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിനും പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിനും ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിനും പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിനും ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിനും പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിനും ഇടയിലാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ പവർ ഇല്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയറിനും ഇരുപത്തിയാറ് സ്ക്വയറിനും ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അൻപത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ പതിനാല് സ്ക്വയറിനിടയിലും പതിനഞ്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിലും എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അതായത് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെയും എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ടു എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തെ പരിചയപ്പെടാം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യ താഴെ അതിൻ്റെ തുക ഇവിടെ നോക്കൂ മുകളിൽ ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യ താഴെ അതിൻ്റെ തുക മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യ മൂന്ന് ആറ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ മൂന്ന് ആറിൻ്റെയും തുക പതിനെട്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം സാധാരണ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതില്ല മുകളിൽ ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യയും താഴെ അതിൻ്റെ തുകയും വന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മുപ്പത്തിയേഴ് ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എപ്പോഴും മുപ്പത്തിയേഴ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യയും താഴെ അതിൻ്റെ തുകയും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മുപ്പത്തിയേഴ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മുകളിൽ ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യ താഴെ അതിൻ്റെ തുകയായ പതിനെട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരവും മുപ്പത്തിയേഴ് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയേഴ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നേരിട്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നോക്കൂ മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്നക്കവും ആ മൂന്നക്കത്തിൻ്റെ തുകയായ ആറും വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്നക്കവും താഴെ അതിൻ്റെ തുകയായ പന്ത്രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മുകളിൽ ഒരേപോലുള്ള മൂന്നക്കവും താഴെ അതിൻ്റെ തുകയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തേർട്ടി സെവൻ എന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും
സംശയ നിവാരണത്തിന് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ലൈവ് ക്ലാസുകൾ നൂറിൽ പരം മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഉത്തര സൂചികയ്ക്കൊപ്പം ദിവസേന വിശദീകരണ ക്ലാസുകളും നൽകുന്നു ആറുമാസത്തെ പഠനം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പാക്കേജിന് ഇപ്പോൾ കേവലം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം ഈ ലോഞ്ചിങ് ഓഫർ ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ഫുൾ പാക്കേജ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം എൽ ഡി സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പഠനം കൊണ്ട് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും സ്വന്തമാക്കാം Amazing Techniques by Master Trainer Mr. Rubesh Vainad Launching Offer 6 മാസത്തെ പഠനത്തിന് ഇപ്പോൾ വെറും അറുനൂറ് രൂപ മാത്രം എൽ ഡി സി ഇംഗ്ലീഷ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫുൾ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് ക്ലാസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് ബൈ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ മിസ്റ്റർ വിജുരാജ് ആറു മാസത്തെ പഠനത്തിന് വെറും അറുനൂറ് രൂപ മാത്രം എൽ ഡി സി ജി കെ എൻ മലയാളം ആനുകാലികം പൊതുവിജ്ഞാനം മലയാളം പൊതുവിജ്ഞാനം നൂറ് പാഠഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ ഒപ്പം പ്രമുഖ തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അശോകൻ തച്ചൻകുന്നിന്റെ മലയാളം ക്ലാസുകളും ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേവലം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം വിശദവിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു ഈ ഓഫറുകൾ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം Rank House Online Exam Portal